Hello students, we will understand this question now. Two blocks A and B of masses 3M and M respectively are connected by massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring. It is massless spring. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. Okay? So, what do we say? That we have a whole system in which the block 3M is connected with the spring and the block B is connected with the spring. Then, if you cut this string, you have to tell us how many of the accelerations will be. Like the string cut, B block will move down to the bottom and A block will move down to the top. So, how many of the accelerations will move down to the bottom? We have to tell us from these options. Okay, so we will write the given. We have given the given. Mass of block A is 3m and mass of block B is m. Okay? And the string is cut. String is cut. ठीक है तो हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ. Okay. So, as we cut the string, we will move down and move down, but before we look at the equilibrium condition, what will happen in equilibrium condition when the string is not cut, the spring force will be on block A and on KX, on the bottom of the 3MG will be on block A and on block B will be on the MG, so we can say that in equilibrium KX will be equal to 3MG plus MG which is equal to 4MG स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा लेकिन वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पूरा सिस्टम माना है एक वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा तो वो आपस में कैंसिल आउट होगी इंटरनल फोर्स को हम कैंसिल कर नहीं करेंगे हमें यहाँ से मिल जाएगा के एक्स इक्वल टू फोर एम जी लेट्स मार्क दिस एज फर्स्ट इंग्लिश ठीक है अब हम बात करते हैं जब हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया है जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो हम एक एक करके दोनों ब्लॉक का एफ बनाते हैं मान लीजिए ब्लॉक ए है ठीक है दिस इज अ ब्लॉक ए इसमें अभी भी के एक्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ क्योंकि स्ट्रिंग कट करने आ, करते हैं हम तो जस्ट उसके बाद स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हो सकता टेंशन जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग का लेकिन आ, जो स्प्रिंग फोर्स है वो अभी अभी भी के एक्स ही रहेगा और नीचे की तरफ इसमें लगेगा थ्री एम जी और ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ मूव करेगा मान लेते हैं विद एक्सलेशन ए ए ठीक है सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं तो B के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी देख लेते हैं हम B के ऊपर कितना फोर्स लगेगा B के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ टेंशन जो ऊपर था वो जीरो हो गया होगा टेंशन जीरो हो गया होगा सिमिलरली इस ब्लॉक में जो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा था वो भी जीरो हो जाएगा ठीक है तो हमें मिलेगा एम जी इक्वल टू ये नीचे की तरफ मूव करेगा विद एक्सप्रेशन है एम जी इक्वल टू एम ए हमें इक्वेशन यहां से क्या मिला एम जी इक्वल टू एम ए एक्सीलेशन ऑफ बी सॉरी एक्सीलेशन ऑफ बी हमें कितना मिल गया जी यहां से हमें साफ साफ मिलता है एक्सीलेशन ऑफ बी इज जी ठीक है हम बात करते हैं अब एक्सीलेशन ऑफ ए की तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं के एक्स माइनस थ्री एम जी इक्वल टू थ्री एम एक्सीलेशन ऑफ ए के एक्स की वैल्यू आप जानते हैं इक्वेशन इक्वेशन हमने निकाली थी फोर के बराबर है क्योंकि के स्प्रिंग फोर्स एकदम से सडनली चेंज नहीं हो सकता इसलिए उसकी वैल्यू अभी भी फोर एम के बराबर ही रहेगी तो विल गेट दिस इक्वेशन यहां से हमें मिलेगा एक्सेलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जी बाय थ्री ठीक है तो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग वी आर हैविंग एज एक्सेलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जी बाय थ्री एंड एक्सेलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जी एंड विच इज मैचिंग विथ आर ऑप्शन बी This was a solution for this question. Thank you.